，这次的露营车展数量实在是太多了。上集主要介绍以 h i s 为主的中型露营车，那如果还没有看过的朋友啊，我把链接放在上面，可以去看一下哦。这集的主角们就是以轻型露营车为主喽，当然有我们目前台湾最火爆的车款 t o n e s 大家已经很期待吧？那我们继续看下去吧。嗨，大家好，欢迎收看老欧睡车上频道。今天要介绍的是日本最大的露营车展，这是马自达的 K Camping Car， 它原本是货车的样式，然后拿来搞露营车。这是马自达的 s c r u m Van， 排气量是六百五十八 CC， 可以乘坐四名乘客，油耗呢是十四点六到十七点二。轻型自动车的油耗都相当的不错，最低的标配是二 WD 五速手排，九十九万日币，折台币只要二十二万，相当的便宜哦。呃，上面也有写，就是很适合一个人旅行的露营车。旅内是一间汽车改装工厂，原本的汽车改装技巧就相当的不错，相信这家公司出品的露营车啊，驾驶性能应该是相当的不错的。来瞧瞧这里面。真的蛮舒服的哦，啊，上面这个这个架子可以放一些东西，然后这里面是置物柜，啊，也有微波炉，中间是睡眠的床，然后底下这边还有一些可以放东西的，啊，在空间的空间的收纳部分表现的还不错。然后这里还有一个柜子，然后这个是收纳的折叠桌，这个应该是它的冰箱了。这边还有配备一个旋转桌，哦，如果一个人的时候真的是蛮爽的。这台车的价格是两百七十万日币。哇，这间改装工厂专门改这一种货车样式的露营车。卡托摩托位于新系，这家制作的露营车没感动。相当的不错，可以从 IG 上看得出来，主理人的美感，每张照片都是海报等级的。他们的主要改装项目就是 Toyota 的 h i s 跟 t o y s 还有 K Car。那这台车型目前已经有几个日本的 YT 有在有有改装这一台来做拍片使用。呃，视觉上非常的不错，然后里面它的空间，因为我看过他们的 YT 里面就是方方正正的，空间很好表现。它的那个木头可以变换的感觉。这间里面很温馨，就是一个客厅的感觉。那中间那个应该是可以变成床铺模式。对。货车的高度非常高，所以它有一个方便踩踏的一个空间。那里面都是用这个箱子下去做收纳的。好，好，上面也有驻车冷气，非常的方便哦。还有一个置物柜，这台车也有配备车边帐，非常的舒服。这也是那个用转的那一种。啊，对对对，哦，这个货车的特殊设计可以这样掀下，它就可以当成一个餐桌了。哇，如果可以坐在里面，真的是蛮舒服的。然后看在外面啊。驻车电瓶放在这边，呃，这电瓶大小看起来不大，但是应该也有两百安培瓦。这车上展示的样子，上面也有一个车顶架可以放东西，然后上面是上掀式的，它的窗户可以外推。这是另外一台白色车厢的样式。这台戴哈兹的 p a n e l u b a n 归类在特规商用货车，是由一般的厢式货车改变设计而来。二零二一年就开始生产了，细部的设计感满满满，也增加了不少年轻的族群。六百五十八 CC， 那最低标配二 WD 五速五速自排，一百三十七万日币，折台币大概三十一万，也是相当的便宜。看一下里面。哇，非常的舒服。这桌子可以。这一间擅长的应该就是木屋的风格，它这个应该也是可以放下来，然后放成床。啊、呃，这边呃蛮巧妙的做了一个折叠的窗户，可以当桌子。这台就没有冷气了，不过在日本很多地方其实是用不到冷气的。这一台是在台湾现在非常夯的汤 S。
，然后看一下里面的样式哈、哦。它也是它的空间可以做成这样子，啊，里面的配色也很有高级感。啊，里面配备了一个微波炉，然后上面有一个呃餐柜的感觉，嗯，然后这边也可以收纳，然后这是维持那个客厅的模式，这里有卡住，啊，然后这里有有冷气，有冷气不用担心。但是在日本，除看你住哪一个地区啦，我们我们开露营车到现在很少用到冷气。这个,个哦，这个这个、设计蛮不错的，就是它的它的电瓶使用这个 Eco Flow 的吸带型。电源就不用，就你可以就是搬下来充电，很方便。这以现场的感受跟画面的感受，呃，四个人坐在里面，我觉得是非常的宽敞的哦。看那个桌子的长度就知道了哈、哦。它这个应该比那个 i n d 的好宽很多，因为你看这样子就已经快倒下来了，你看到吗？沙发布，沙发布的质感也蛮好的。哇，这个品牌把 K 卡做到空间最大化、极致化的做使用了，而且它上面这个呃拉开式的车顶上，等于是又多了一个二楼的空间。我们来看一下这一台，它货车的设计旁边的这个这个架子打开之后就变成一个桌子了，非常的方便。旁边有配备侧边帐，拉开下面就是一个露营空间了。然后它后门小小的，呃，进出可能稍微弯腰一下就可以进去了。然后下面，呃，车高较高，所以有一个踏脚的空间，这、就是它里面的一个样子。哇，这个空间非常的开阔，跟外表看起来不太一样。这里面的样子，这边应该是收掉之后就是一个。床铺的模式，然后旁边一个小柜子，它这一台的收纳机能可能是以下面为主，下面会有一些空间可以放，然后里面那个看起来应该是冰箱，就是要拿东西的时候可能要把椅垫拿起来。这个是水箱，在里面还可以洗个手，切个水果。这一台蛮有趣的，它应该是直接把这个车壳，它应该是直接把这个车壳啊放在这个货车上面而已，可应该是可以量产。这一台叫做猫头鹰号，它是也是目前台湾最夯的汤 S 下去做改造，那车厂把后面汤 S 原本的那个车体切掉，然后装上他们的改装的露营车体。然后变成承载式的露营车，我们来看一下里面。哦，这个是外推窗必备的啊、哦。呃，外面配备的分离式的冷气。这家 m y s t i c k 啊，成立了三十三年，核心能力呢是为露营车进行轻量化与高强度的改装。这几年啊，改装的露营车作品也在日本得过几个奖项哦。日本各地都有展示店展售他们的车款。如果有兴趣的朋友，可以上他们的网站看看哦。啊，这台看起来相当的受欢迎，来看的人很多，现在还找不到空隙可以进去看。啊，等一下再来看这一台，看一下里面的样子哦。哇、啊，里面空间感觉非常的开阔。啊、上面是置物架，上面是微波炉，哇、啊，这个每台车都有配备微波炉啊。下面是冰箱。然后中间是床铺跟桌子，啊，整体的空间感受非常的不错。进来就会有一种家庭的感觉啊。这一台的配色比较偏森林木屋的一个感觉，啊，整体配色比较沉稳。然后上面是冷气，然后这里是一个琉璃台，这里就是一个，呃，如果站在这边的话，它就是一个厨房的一个感觉了。然后它的收纳柜非常的多，然后左边是呃冰箱哦，我我个人很喜欢这种就是直立式的冰箱，收纳的东西会比较多啊。哦，这个这个门里面就是厕所的空间了，刚有一个空间没有拍到哦，这里是厕所哦
，它既然有内建厕所，那洗澡当然也不是太大的问题啦。哦，这个空间里面居然是厕所。但是我觉得这个色系啊，我们都一致觉得好像有点太暗了。哦，它如果是浅色系的话，应该会有空间放大的一个感觉。这间厂商目前看到的车辆都是以轻型 K camping car 的露营车居多。哦，我们来看看他们如何利用里面有限的空间来做改装，快速的导览一下。这台多了微波炉，然后柜子也稍微大了一点。那也增加了上方的这个收纳空间，这边也有一些电器用的东西。那柜子下面的柜子收纳空间，啊，基本的床。从后面看到的，啊，这个后面有一个收纳空间，可以放一些小东西。啊，有一个微波炉，这微波炉蛮漂亮的。然后中间也可以放一些桌子。那这种改装样式呢，很常看到日本人喜欢在中间放一块那个桌板，啊，你坐在里面可以当桌子，还蛮方便的。然后这边有一些可以用电啊，然后它的电电的开关在这边，好像没有洗手台。我但是有时候我们我们露营到现在，其实洗手台使用的几率其实也还好。它上面还有一个太阳能板，等于是露营车所需要的这一台都有了，除了水槽以外哈，这一台的价格还有它的它有改装的东西，然后它的电的东西都在这边改装价格是这样子，啊，它有特别说明它可以用到两千瓦的电器，所以微波炉是没有问题的，然后四轮传动，那所以这一台车的规格会是比较高一点点。这是另外一个车款哦，这个底下有一个接插电的地方，然后里面的内装的部分哦，这里是微波炉，这是微波炉吗？好特别啊，好像是微波炉、欸、哦，你先开看看，打不开，打不开，哦，微波炉，这是冰箱吗？还是什么？是微波炉啦。对，这是微波炉，是微波炉，很特别的迷你微波炉，比较小型。左边是收纳空间，然后中间一样是桌板，折叠桌板，然后底下是床，然后可以有一些收纳空间。你看一下，可以放一些衣物啊、行李啊、较大的东西，免费放这边哦。哦，它的那个电电的配置是这样。好，右边。右边也是一些空收纳空间，然后上面也有不少的收纳空间哦，生活机能相当的便利了。从旁边进去看起来的样子哈，呃，两个夫妻或情侣出门开这一台，也也相当的舒适便利了哈。然后再加上它的车高，车高就是一般 K camping car 的。车高，所以在市区行走的话，非常的游刃有余。啊，看一下这一台的改装价格，啊，三百五十三万，哦，它可以用到一千五百瓦的电器，然后有太阳能充电四 WD， 所以它的规格其实也相当的不错，呃，可以去很多地方玩的啦。哇，这台相当的特别哦！一般的 K camping car 基本上不会改外观，那这一台的外观，它的车头我非常喜欢。它的车头就是那个 D D 的样式，那个 Land Rover D 的样式哦，这个外观相当的可爱吸睛。它的车体也有做了一些一些设计哦，一些贴贴图的设计。然后里面的样式，它的床铺非常的宽，旁边的旁边的柜子，旁边没有柜子，它把一些收纳的空间改在上面，上面的空间。然后下面下面也有一些收纳的，所以等于是它的收纳空间是比较偏向在下方。这台的设计是运用那个。延伸抽屉的设计，然后把一些收纳、一些柜子都做抽屉式的伸出来。这个设计在欧美也是相当的普遍
那上面一样也是做了一个折叠桌板，然后可以放一些东西，然后餐厨系统会做抽屉式的，这样的设计也是相当的便利，等于是把客厅完整的延伸到户外去了啊、喔。除了车里面可以睡觉之外啊，那上面也可以睡觉，哎、欸，上面有一个可爱的小妹妹爬上去测试了。感觉相当宽敞，那可以看到它的车顶上上面有一些收纳的空间，哦，我看到一个很新很新奇的一个东西哈，它这里侧边帐下面有一个通道，哦，我们人可以直接从侧边帐的这个通道上下攀爬，然后进到二楼的这个车顶帐，哦，这个设计蛮有巧思的，哦，这个很厉害，这个侧边帐跟车顶。车顶帐应该是同同一个品牌，啊，这个车顶帐的品牌跟它的设计一样厉害，叫做 James Bond。目前眼前这间叫 Speedon， 是位于长野的露营车改装公司。目前看到主力应该是着重在 Town S， Town S 应该是定位在中小型吧，比 K Car 稍微大一点。那目前在台湾也是非常的受欢迎的一台车，那我们来看一下它里面的内装。目前看到这里有放了两台，那我们来参观另外一台没有车的。首先看到它底下有放了很像是冰箱的东西，底下空间蛮大的，右边也有一个收纳的一个空间，上面的床铺看起来非常的宽敞，睡两个人应该是没有什么太大的问题。然后这里有一个水槽。但是它好像没有装那个水龙头、哦，然后这里是收纳的地方，这个不知道是还没有改好还是不打算改。然后这里是一个柜子，这里应该是可以放桌子的一个空间，然后这边可以放一些小东西。我觉得这个式样不错，我刚刚有对我刚刚有拍。下面放的空间其实也蛮大的哈、哦，下面的收纳的空间，其实下面下面的空间是可以放很多东西啊。然后这里有装一个透气扇，<笑>那在日本露营其实装透气扇就相当够用了哈、哦。上面打开，把热气抽出去，这样子其实就还蛮够用的。这台汤 S 的价格是这样，四百三十三万。这间公司比较大方哦，让客人上去做测试的哦。刚刚很多很多车厂是不让人家上去试坐的，除非你要买，他才让你试坐。那这边的空间机能相当的不错，然后这里也有一个，这应该是冰箱吧？哎、欸，对，一个非常小的小冰箱啊。但是如果两天一夜的旅行相当够了。然后这里也有一个。洗手台，下面应该是做这个水箱，下面是收纳空间。两个大大的男生在上面的感觉其实相当的宽裕。比较特别的是这一台有多了电视影音的功能，然后上面有多了一个呃放东西的置物架。这边很多人在参观的这一台车，它外观改得非常的可爱。这上面是他们这个车厂所改过的作品。看一下这一台里面，这内装很常见的就是两侧的柜子，然后中间有一个影音系统，然后右边一个微波炉，然后下面一个小柜子，相当的精致小巧可爱。其实。也放不少小东西啦，然后下面哦这一台应该是客车，客车直接装柜子而已，然后放了一个，这个是床垫，啊，这这个对车体的施工程度算是比较轻轻巧一点，没有什么太多的施工。呃，后面后面这里，这里也可以放一些小东西，啊，这是它的柜子。呃，很贴心的装了一个镜子，然后在户外这边就可以做充电做使用，然后下面应该是冰箱，啊，冰箱是在下面，那这样子在开冰箱其实会有一点麻烦，冰箱是在下面做使用，上面有一个
抗能板，可以充电。哦，没有人，终于拍到完整的外观了。这台车是 Suzuki 的 K Car， 下去做改装。那它的外观烤漆啊，还有一些一些小配件都做得相当的可爱。这台的价格是这样子，这应该是改装价格啦。然后窗帘布。哦，这边的改装改装厂，他们很多都是本来是在做家具或是室内设计，哦，所以他们在做设计的时候，如果刻字化的时候，可以选择呃饰板的搭配，然后布料的选择、木纹的选择、贴笔。要亮一点可以。嗯。然后这个是那个座位的，你看各种皮。可以定制一个自己的家了啦。这台也是 K camping car， 要去做改装。啊，这有一个电视，然后下面是收纳柜，然后这里是迷你型的水槽，这真的很迷你，放一个拉面碗就饱了。然后这里有一个看起来很像镜子的板子，它的不锈钢磨得很亮。下面是放水槽的地方，这边拿水槽应该也不是很方便。但是已经把空间做很大的发挥了。那驾驶座上方还有一个可以放东西的空间，啊，整体相当的不错。附了一个方便使用的收纳桌板，这算是把原本的客车拿来做小幅度的改装。那把一些木座啊、床垫放上去，然后再放上那个木柜，啊，这样子做改装。啊，上面有一个小型的收纳柜，这样子也也够用了啦。嗯，它这个柜子没有做那个安全扣。这种小型车其实还蛮流行外挂这种行动电源，接到车上的一些开关。这一个洗手台，然后地挂，风格挺不错的。另外一边也是，上面有一些壁挂的东西，然后这里有一个收纳的，哎，可以放不少东西了。有一个户外用的收纳折叠桌，这里好像没有放冰箱的地方，它也是由原本的箱型车装上那个改装套件，然后旁边装了两个柜体，就可以开始露营。那这间的车顶架设计走比较酷的路线，跟那个动漫一样的车子出现在这边。最后，谢谢大家耐心的收看。一次介绍了十二台各具特色的小型轻型露营车，相信大家一定收获满满啦。不知道你们最喜欢哪一台车呢？如果你对日本开露营车自驾旅行有兴趣，有什么想要了解的地方，欢迎在下面留言给我。我们下次见喽。